ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను సో ఈ రోజు వచ్చేసి ఈ వీడియోలో మొత్తం బ్లాగ్ చూపించబోతున్నాను అది కూడా ఏంటంటే కొంచెం ఇల్లు అంతా క్లీన్ చేసుకున్న అనమాట అంటే అస్తమాను సర్దలేకపోతున్నానండి అంటే కొంచెం ఎవరన్నా వస్తున్నారని సరికి హడావిడిగా సర్దడానికి కూడా టైం ఉండట్లేదు సో అందుకని నేను ఏం చేశానంటే కబోర్డ్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం క్లీన్ చేసేసుకుందాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మేము ఉంటున్న ఇంట్లో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసుంటే తెలిసేది ఇది ఏంటంటే వుడ్ వర్క్ లేదనమాట ఎక్కడ కూడా కబోర్డ్స్ వుడ్ వర్క్ లేదు వుడ్ వర్క్ ఉందనుకోండి ఒకవేళ మనం కబోర్డ్స్లో బట్టలు సరిగ్గా సర్దకపోయినా మనం ఏంటంటే కబోర్డ్లో లేదంటే టాయ్స్ అన్నీ సరిగ్గా సర్దకపోయినా సరే నీట్గా కనబడుతుంది అనమాట డోర్స్ వేసేస్తాం కాబట్టి కానీ ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు పైగా ఏంటంటే అన్ని కబోర్డ్స్లో క్లమ్జీగా పడి ఉంటున్నాయి పైగా ఎవరన్నా వచ్చేసరికి హడావిడి అయిపోతుంది కబ్బు నీట్గా ఉండాలి నీట్గా ఉండాలి ఇల్లు అందంగా చేసుకోవాలని సో అందుకని ఏం చేశారంటే టాయ్స్ అన్ని లేదంటే ఇంకా టీవీ దగ్గర అన్ని ఫ్లవర్ పాసెస్ అవి కూడా అన్ని సర్దేసుకున్నాను పైగా ఏంటంటే కిచెన్ దగ్గర కూడా కొంచెం స్పేస్ అది కూడా కొంచెం ఎక్కువ పట్టేసినట్టు అనిపించింది అది కూడా కొంచెం అటు ఇటు చేంజ్ చేసామన్నమాట సో అదంతా షేర్ చేసుకుంటాను అంతకంటే ముందు నేను ఒక బ్యూటిఫుల్ శారీ తీసుకున్నానండి ప్రజెంట్ ట్రెండ్లో ఉంది కదా జ్యూట్ అది కూడా జ్యూట్స్ జ్యూట్ శారీ పైకి ఏంటంటే జెరీ బార్డర్ తోటి చాలా చాలా బాగుంది కలర్ కాంబినేషన్ అయితే సో ఆ శారీ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూపించేస్తాను మీకు సో నేను తీసుకున్న బ్యూటిఫుల్ శారీ ఇది అనమాట సో చూసారు కదా జెరీ బార్డర్ సో ఈ శారీ అంతా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉంటుందో శారీ వచ్చేసరికి మీకు ఇలాగా అంటే శివోరి మోడల్లో ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇది జూట్ అండి జూట్ క్లాత్ పైగా అసలు మీకు మందంగా ఉంటుందేమో జూట్ అంటే లేదంటే రఫ్గా ఉంటుందేమో అని డౌట్ అక్కర్లేదు చాలా 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 బాగుంది అసలు పైగా ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ జూట్లో మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీళ్ళు అంటే కొద్దిగా లుక్ ట్రెడిషనల్ లుక్ లేదంటే మనకు పార్టీవేర్ లుక్లా ఉండేలాగా చివరి ఏంటంటే హెవీ బార్డర్ వచ్చింది ఇది చూసారు కదా ఎల్లో ఇంకా స్కై బ్లూ కాంబినేషన్ ఇవి రెండు మిక్స్డ్ వల్ల గ్రీన్ కాంబినేషన్ కూడా ఎలివేట్ అవుతుంది ఇందులో సో కాబట్టి ఇది మన శారీ అనమాట సో జెరీ బార్డర్ వచ్చింది కదా చాలా 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 బాగుందండి అసలు కట్టుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంది అండ్ ఇది ప్రైస్ కూడా చాలా చాలా రీజనబుల్గా ఉంది సో ఇది వచ్చేసి మన శారీ సో చూసారు కదా ఎంత బాగుందో శారీ అంతా కూడా మంచి లుక్లో ఉంది అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు కనుక తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే వీళ్ళ దగ్గర మోస్ట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ స్టాక్ ఉంటుంది తన దగ్గర ఎన్ఎస్ కలెక్షన్స్ అండి హ్యాండ్ స్టాక్ వల్ల ఏంటంటే మీకు క్వాలిటీ అయితే ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండవు ఇంటి దగ్గర అమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎంతైనా క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తారు కదా సో అలాగా పైగా ఏంటంటే ఆన్లైన్ కూడా ఉంది వీళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే జ్యువెలరీ కూడా ఉంది కాబట్టి మీకు ఏ ఐటెం కావాలన్నా హ్యాపీగా మీరు కింద ఉన్న లింక్స్ తోటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి జాయిన్ అయ్యి ఇంచ అక్కడికి తీసేసుకోవచ్చు సో ఇది శారీ నాకైతే బాగా చాలా చాలా నచ్చేసిందండి నాకు కూడా చాలా బాగుంది శారీ కూడా అంటే ఎప్పుడు కూడా మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొంచెం డార్క్ స్కిన్ టోన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే అన్నీ సెట్ అవ్వవు వైట్గా ఉన్న వాళ్ళకి సెట్ అయిపోతాయి అనుకోండి డార్క్ స్కిన్ వాళ్ళకి సెట్ అవ్వవు సో అందుకని నేను ఏదైనా తీసుకోవాలంటే వంద సార్లు చూసుకుంటా అనమాట నాకు బాగుంటుందా లేదా నేను ఇంకా ఇందులో ఇంకా బ్లాక్గా కనబడతాను అని సో ఈ శారీ అలా లేదు చాలా చాలా బాగుంది అసలు శారీ మాత్రం సో చూసారు కదా పైగా పళ్ళు వచ్చేసి మీకు వీళ్ళు ప్లెయిన్ ఇచ్చారు అనమాట పళ్ళు వచ్చేసి ప్లెయిన్ వచ్చి మీకు ఇలా వచ్చింది చివరి మళ్ళీ జెరీ బార్డర్ సో ఇది శారీ అండి దీని మీద బ్లౌజ్ ఎలా వచ్చిందో చూపిస్తాను బ్లౌజ్ కూడా సేమ్ ఇలాగే వచ్చింది పైగా ఏంటంటే దీనికి జెరీతోటే చెక్స్ వచ్చింది బ్లౌజ్ అంతా ఈ బ్లూ కలర్లోనే జెరీతో వచ్చింది అనమాట సో ఇది చాలా చాలా బాగుందండి తక్కువ ప్రైస్ కూడా శారీ ఇంకా మంచి కలెక్షన్ కూడా ఉంది మీరు వాళ్ళ గ్రూప్స్లో జాయిన్ అయినట్టే తెలుస్తుంది క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ లేదు ఓన్లీ మీరు ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మీకు పంపించేస్తారు విత్ ఇన్ వన్ వీక్లో అలాగే ఓపెనింగ్ వీడియో డెఫినెట్లీగా షూట్ చేయాలన్నమాట ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డ్యామేజ్ ఉంటే చేంజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఈరోజు ఇదండి ఈ శారీ కూడా కట్టుకుని చూపిస్తాను చూసారు కదా ఎంత లైట్ వెయిట్గా ఉందో సో జూట్ అని పేరే కానీ అసలు జూట్ క్లాత్లా లేదు ఇది సో చాలా చాలా బాగుందనమాట డబుల్ కలర్ నాకు ఇలా డబుల్ కలర్స్ వస్తే చాలా చాలా ఇష్టం శారీస్ సో నేను తీసుకున్నాను ఎలా ఉందో నేను కట్టుకుని కూడా చూపిస్తాను చూసి మీరు నచ్చితే మీరు కూడా వాళ్ళ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి తీసుకోవచ్చు సో లేట్ చేపిన మనం బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం
అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా మేము ఎప్పుడు నియర్లీ లెవెన్ అయిపోయింది అనమాట ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఇంకా నేను కొంచెం హెవీగా ఉండాలి అంటే లంచ్ ఇంకా ఎలాగో తినలేము కదా సో అందుకని నేను బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ చేస్తున్నాను ఈ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ కూడా మనకి ఏంటంటే నార్మల్గానే బ్రెడ్ మిడిల్లో పెట్టేలాగా కాదండి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఇందులో చాలా సింపుల్ అనమాట అన్నీ కూడా మనకు ఆమ్లెట్కి ఆనియన్స్ వేసి ఎలా తీసుకుంటామో అలాగే తీసుకోవాలి కాకపోతే కొంచెం ఎక్కువ మొత్తంలో ఎగ్స్ వేసుకోవాలన్నమాట ఇందులో ఒక ఆమ్లెట్ లాగా కాకుండా ఎక్కువ మొత్తంలో వేసుకోవాలి నేను అన్నీ ఇలా వేసేసుకుని మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇవైతే మామూలుగా చిన్నపిల్లలకు అనుకోండి ఒకటి తింటే చాలు వాళ్ళకి ఇంకా చాలా హెవీ అయిపోతుంది అనమాట పైగా ఏంటంటే మేము లేట్గా లేవడం వల్ల కొంచెం ఎక్కువ చేసేసుకుందాంలే ఇప్పుడు తినేస్తే ఇంకా ఎలాగో ట్వెల్వ్ అయిపోయింది మేము అప్పుడు కిట్టి ఫిన్ తినేసరికి ఇంకా ఇంకా లంచ్ ఇలాగ కానిచ్చేసాం అనమాట ఇదే మాకు ఇంకా లంచ్ ఈరోజు పిల్లలకైతే కొంచెం రైస్ పెట్టానండి అంటే గణేష్ నేను కూడా ఎక్కువ రైస్ పెద్దగా ప్రిఫర్ చేయం కానీ ఏది ఉంటే తినేస్తాము ఇంకా స్నాక్స్ అని ఇంకా ఇంకా స్నాక్ ఐటమ్స్ చాలా ఇష్టం అనమాట మా ఇద్దరికి ఇంకా దియాకి రిషికి మాత్రం ఒక గ్లాసు రైస్ పెట్టేసి ఇంకా దియాకి మాత్రం పెరుగాన్నం వేసి పెట్టేశాను తర్వాత నేనైతే ఫస్ట్ బ్రెడ్ అనేది మనం ఒకసారి రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలాగా అటు ఇటు కొంచెం కాలితే చాలు తర్వాత ఏంటంటే పెన్ను మీద కొద్దిగా ఆయిల్ పోసుకోండి బా మీకు ఎంత తినగలిగితే అంత నేనైతే కొంచెం ఆయిల్ ప్రిఫర్ చేస్తానండి ఎందుకంటే టేస్ట్ ఉండదు ఆయిల్ లేకపోతే డైట్ చేసే వాళ్ళకి ఇంకా అయితే చెప్పలేం కానీ ఇలాగా ఆమ్లెట్ లాగా పల్చగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే రోస్ట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఇలా పెట్టేసుకుని బ్రెడ్కి ఇలా మనం అటువైపు ఇటువైపు మొత్తం మీద ఫోల్డ్ చేయాలన్నమాట ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్రెడ్కి మనకి ఇది కొద్దిగా హెవీగా అనిపిస్తుంది మనం తినేటప్పుడు కూడా అంటే ఒకటి తింటేనే పొట్ట ఫుల్ అయిపోయింది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది సో ఇది మనది బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోయింది తర్వాత నేను ఏంటంటే ఇంకా యాక్చువల్గా వీడియోస్ అవి చేయాల్సి ఉంది కదా అని చెప్పేసి షూటింగ్ అనుకున్నాను కాకపోతే ఏంటంటే క్లీనింగ్ ఒకటి ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది నాకు అస్తమానం నేను క్లీన్ చేయను కానీ అప్పుడప్పుడు ఒక బుద్ధి పుట్టినప్పుడు అలా చేస్తాం అనుకోండి ఇంకా అంతే ఎక్కువ ప్రత్యేకంగా అన్ని నీట్గా ఉండాలి అని ఉంటుంది కానీ అస్తమానం నేను దాని గురించి అయితే ఎక్కువ శ్రమ తీసుకోలేను కానీ ఏంటో ఈరోజు మరి లేవగానే కొంచెం అది అది కడుపులో పడగానే ఏదైనా చేయాలి ఇంట్లో కొంచెం నీట్గా చేసేయాలనిపించింది ఈ కబోర్డ్స్ ఏమో వుడ్ వర్క్ అవి రాలేదు కదా మనకి దాంతో ఏంటంటే పేపర్స్ ఉన్న బాక్సులు ఉన్న అన్నీ ఏది పడితే అది ఇది కబోర్డ్లో పెట్టేస్తున్నాం పైగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరన్నా సడన్గా మనకి హాల్లోకి వచ్చేసరికి మనకి ఇదే కనబడుతుంది కదా సో అంత లుక్ లేదు అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే పిల్లలు ఆడుకొని టాయ్స్ ఉంటాయి కదా కొంచెం మంచి టాయ్స్ అట్లాంటివి పెట్టేసి ఒకసారి మనం కవర్ వేసేద్దాం దీనికని నేను డిసైడ్ అయ్యాను సో పేపర్స్ వేసేసి పేపర్స్ మార్చి మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసి దియా రిషి ఆడని టాయ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని మొత్తం అంతా ఇక్కడ పెట్టేశాను నేను ఇలా సర్దేసుకుంటున్నాను అనమాట తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా మామూలుగా అయితే వేరే కబోర్డు కూడా సర్దాల్సి ఉంది కాకపోతే ఈరోజు అనుకోకుండా ఇది క్లీన్ అయిపోయింది తర్వాత ఏంటంటే కొంచెం డైనింగ్ ఏరియా లాగా పెట్టుకుందాం అనిపించింది కానీ మాకు డైనింగ్ టేబుల్ అయితే లేదు లేండి ఒక టేబుల్ ఉంది దాన్ని మార్చుకుందాం అనుకున్నాము అది కూడా చూపిస్తాను నేను నేనైతే ఏం చేశానంటే అనవసరంగా పక్కన పడేసి పిల్లలు అటు ఇటు దొల్లిస్తున్న బొమ్మల్ని ఇందులో పెట్టేశాను అనమాట సో ఫైనల్ లుక్ ఇలా ఉంది అంటే ఎక్కువ ఏం పెట్టలేదు లేండి యాక్చువల్గా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కాకపోతే కొంచెం సింపుల్గా ఉండాలి ఎవరైనా వచ్చినా కూర్చునేది హాల్లోనే కదా ఇంకా అందుకని చెప్పేసి తక్కువే పెట్టాను తర్వాత ఏంటంటే పిల్లలకి బుక్స్ వేస్తాం కదా కవర్స్ నాకైతే ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళి కవర్స్ కొనే టైం లేదు పైన పైగా ఏంటంటే బయట మనం తిరగలేని సిచ్యువేషన్ కాబట్టి రిషి వాళ్ళకి బుక్స్ వేద్దాం అని ఒకసారి కవర్స్ ఇవి తీసుకొచ్చాయి అనమాట ఇంకా అలా ఉండిపోయాయని చెప్పేసి అవే పెట్టేసి నేను ప్లాస్టర్ వేసేస్తున్నాను నీట్గా ఉంది కొంచెం అంతే అంటే అంత నీట్గా అంటే కొద్దిగా మడతలు అవి ఉన్నాయి కానీ కవర్కి కాకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఎంతకంటే నీట్గా ఇంకా మనం ఎక్కడ తెచ్చుకుంటామని చెప్పండి సో ఇలా సర్దేశాను అనమాట మొత్తం అంతా ప్లాస్టర్ వేసేసాను తర్వాత ఏంటంటే నెక్స్ట్ బెడ్రూమ్స్ కూడా సర్దాలండి నాకు ఎందుకు ఎప్పటి నుంచో చాలా అనిపిస్తుంది బెడ్రూమ్ మేక్ ఓవర్ చేసుకోవాలి అని అంటే నాకైతే బెడ్ లేదు కదా టూ దివాన్స్ ఉంటాయి నాకు రెండు దివాన్లు కలిపి ఒక బెడ్ అని చెప్పాను కదా మీకు నాకు ఎందుకో పెయింట్స్ అయితే మార్చలేము రెంటెడ్ హౌస్ కదా పెయింట్స్ అవి మార్చలేము కాబట్టి మనం సింపుల్గానే ఏమీ చేయకుండానే మనం ఇల్లు రూమ్ అవి పాడు చేయకుండానే సింపుల్గా ఏమైనా చేసుకోవచ్చేమో చూస్తున్నాను వీడియోస్ దొరికితే మీకు డెఫినెట్లీ షేర్ చేస్తాను సో ఇక్కడ టేబుల్ వచ్చేసి నేను ఇటువైపు మార్చేస్తున్నాను ఫ్రిడ్జ్ ఇటువైపు పెట్టేశాను